Um, let's greet one another. 우리 옆에 분들이랑 먼저 한번 인사하겠습니다. Merry Christmas. 예, 예. 앞뒤 앞뒤 분들하고도 한번 예, 인사하겠습니다. Merry Christmas. 예. The title of my sermon today is Good News of Great Joy. 예, 오늘 큰 기쁨의 좋은 소식이라는 제목으로. 우리 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 제가 여러분들께 무슨 선물을 줄수 있을까 생각하다가 오늘 말씀을 짧게 하겠습니다 Today we come to the Gospel of Luke We come to a very familiar story The story of Jesus' birth 오늘 누가 보면 본문은 우리가 잘 알고 있는 이야기입니다 바로 예수님의 탄생 이야기입니다. What is the story of Jesus' birth all about? It's about hearing the good news. 성탄 이야기가 무엇입니까? 다름 아닌 복음, 큰 기쁨의 좋은 소식을 듣는 것입니다. Jesus came to us to this world to deliver a good news of great joy. 예수님이 이 땅에 오심은 큰 기쁨의 좋은 소식을 전하기 위함입니다. The birth of Jesus is a promise by God. Therefore, the setting is important, the players of the story is important, the time, place, and events all are important. 바로 이 성탄 이야기는 하나님께서 약속하신 것입니다. 그래서 배경도 중요하고 등장 인물도 중요하고 시간, 장소, 또 모든 사건들이 중요합니다. It was a significant event happening at an insignificant place. 인류 역사에서 중대한 이 사건은 보잘것 없는 한 장소에서 일어났습니다. The characters are ordinary people at times where extraordinary people ruled. 비범한 사람들이 세상을 통치할 때에 오늘 등장하는 인물들은 지극히 평범한 사람들이었습니다. Mary, Joseph, the shepherds, all were ordinary, or maybe even lowly people compared to Caesar Augustus, the emperor of Rome, or even Quirinius, the governor of Syria. Maria, Joseph, 그리고 목자들은 가이사 아구스토나 또 수리아 총독 구레뇨에 비해서는 평범하다 못해 비천한 사람들이었습니다. But Mary, Joseph, and the shepherds are more remembered. The events that happened to them is known to almost everybody in the world, believers or non-believers alike. 그러나 오늘 본문에 나오는 마리아, 요셉, 그리고 목자들은 어, 지금도 신자든지 비신자든지 거의 세계 모든 사람들이 알고 기억하고 있습니다. These ordinary people became extraordinary people because God's message is extraordinary. 이런 지극히 평범한 사람들이 비범한 사람들이 된 것은 하나님의 말씀이 비범하기 때문입니다. We see the fulfillment of God's promise to Israel that one day God will send the Messiah, a king to save them. 우리는 언젠가 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원할 메시아를 한 왕을 보내 주실 것이라는 하나님의 약속이 성취되는 것을 보게 된 것입니다. But do remember, God's promise is fulfilled by people who respond to God's word in faith. 그러나 잊지 말아야 할 것은 하나님의 약속은 하나님의 말씀을 믿음으로 받고 반응하는 사람들을 통해서 성취된다는 사실입니다. Isn't this amazing? God works with us and through us. 놀랍지 않습니까? 하나님은 바로 우리 믿는 자들과 함께 그리고 믿는 자들을 통하여 하나님의 역사를 이루는 것입니다. Remembering the Christmas story, let's think about Mary, Joseph, and the shepherds. 우리가 너무 익숙한 이 크리스마스 이야기를 다시 기억하면서 오늘 특별히 마리아, 요셉, 그리고 천사들을 어, 좀 생각해 보았으면 좋겠습니다. They all have a similar pattern. First, they hear the message of God, 
and then they respond to the message in faith. 모두 다 공통점이 있는데요. 첫째는 먼저 하나님의 말씀을 받습니다. 그리고 두 번째는 믿음으로 그 말씀에 대해서 반응한다는 것입니다. If you want to live extraordinary lives, first listen to the word of God and respond to it in faith. 여러분들도 이런 놀라운 인생을 살기를 원하신다면 하나님의 말씀을 들으십시오. 그리고 이 말씀에 믿음으로 반응하십시오. The first person we're going to think about is Mary. 첫 번째 생각해 볼 사람은 마리아입니다. Mary heard the message from God. 마리아는 하나님으로부터 말씀을 들었습니다. What did the angel say? 천사가 뭐라고 말했죠? 누가복음 1장 30절 33절 말씀입니다. Luke chapter 1 30:33 says this. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. He will be great and will be called the son of the most high. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라. 내가 하나님께 은혜를 입었느니라. 보라, 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요. 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라. Mary responded to this message. 마리아는 이 하나님의 말씀에 대해서 반응했습니다. First in disbelief. 처음에는 믿지 못하는 것으로 반응했습니다. But later took the message by faith. 그러나 이후에는 그 말씀을 믿음으로 받았죠. How does she respond first with disbelief? 처음에 불신앙으로 반응했습니다. Luke 1.34 says this. How will this be? Mary asked the angel. I'm a virgin. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? But if you read a few passages along, eventually Mary responded to the message. Mary responded to the message in faith. 그러나 그 말씀을 쭉 읽어보시면 마리아는 믿음으로 반응합니다. Luke 1, 38 I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. 주의 여정이 오니 말씀대로 이루어지다. Mary heard God's, God's message and she responded by faith. 마리아는 하나님으로부터 말씀을 듣고 믿음으로 반응했습니다. Now let's take a look at Joseph. 이제 요셉을 한번 볼까요? When Joseph heard that Mary was pregnant, he didn't know what to do. Joseph knew that the baby was not his. 요셉이 마리아가 임신했다는 소식을 듣고 어찌할 바를 몰랐습니다. 마리아 뱃속에 있는 아기는 자신의 것이 아니라는 것을 잘 알고 있었기 때문입니다. According to the Jewish law, Mary was to be stoned if she had committed adultery. 율법에 의하면 마리아는 간음죄로 인해 돌로 쳐 죽임을 받아야만 했습니다. Joseph had to make a choice to believe what Mary said. But that was too extraordinary to believe. 요셉은 선택을 해야 했습니다. 
마리아가 말한 대로 성령으로 잉태된 것을 믿어야 할 것인가 그러나 이거는 너무나 놀라운 일 아닙니까? 믿기에는 말입니다 He tried to do his best by having divorcing Mary quietly 그래서 요셉은 조용하게 이혼하려고 했습니다 Matthew 1.19 마태복음 1장 19절은 이렇게 기록하고 있습니다 Because Joseph, her husband, was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여. But we know that Joseph also eventually after hearing God's message he responded in faith. 그러나 우리가 아는 것은 요셉도 결국에는 하나님의 말씀을 듣고 믿음으로 반응합니다. 마태복음 1장 20절 21절 Matthew 1:20 through 21. But after he had considered this An angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. 요셉에게 천사가 이렇게 말했죠. 다윗의 자손 요셉아. 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 Joseph responded to God's message in faith Joseph believed in God and named the baby boy Jesus. 요셉은 하나님의 말씀을 믿음으로 반응했습니다. 말씀을 듣고 믿음으로 반응했습니다. 하나님의 말씀을 믿었고 마리아를 통해 태어난 아기 이름을 예수라 하였습니다. The Bible says in Matthew 1:24-25, when Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. But he had no union with her until she gave birth to a son and he gave him the name Jesus. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. Joseph responded to God's message in faith. 요셉은 하나님의 말씀을 믿음으로 반응했습니다. Now let's look at the shepherds. 이제 목자들을 보도록 하겠습니다. Same pattern. 같은 패턴이죠. First they heard the message. 처음으로 말씀을 먼저 듣습니다. Now, what is the message? 네 말씀이 무엇이었습니까? 누가 복음 2장 11절, Luke 2:11. This is what the message is. Today, in the town of David, a savior has been born to you. He is Christ the Lord. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. The message is the good news that a savior is born. 이 메시지의 핵심은 복음인데 그 복음이 뭐냐면 우리를 구원하실 분이 태어나셨다는 겁니다. We need a savior. We need to be saved. 우리 모두에게 구원자가 필요하고 우리는 모두 구원받아야 할 존재입니다. 
Jesus is not only born as a savior, but he is born to us or for us. 구원자이시는 예수님은 그냥 태어나신 것이 아니라 바로 우리를 위해서 태어나셨다는 사실을 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. Remember, God cares for us. He is not only with us, but God is always for us. 하나님은 우리를 기억하시고요. 우리와 함께 하실 뿐 아니라 우리를 위하시는 하나님이시라는 것을 믿음으로 받으시기 바랍니다. Jesus is Christ the Lord. 예수님은 그리스도 주이십니다. Jesus is not only a savior, but also Christ, meaning the Messiah, the anointed one, the king. Jesus came to establish God's kingdom. 예수님은 우리를 구원하실 구원자이실 뿐 아니라 그리스도 메시아 기름 부음을 받은 왕이십니다. 예수님은 하나님의 나라를 세우기 위해서 오셨습니다. This is the message that the shepherds heard. This is the good news. 자, 이 소식이 목자들이 들은 기쁜 소식, 즉 복음인 것입니다. Now they respond to the message. 이제 천사들이 전한 그 말씀을 듣고 반응하죠. 네. How do they respond to the message? By going to where Jesus is. They are responding in faith. 네. 본문을 쭉 읽어 보시면 믿음으로 반응하는데 그 믿음으로 반응이 어떻게 돼 있냐면 천사들이 전한 말을 듣고 그대로 행했다는 거예요. Luke 2:15. 예, 2장 15절 말씀이죠. When the angels had left them, the shepherds, and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that had happened, which the Lord has told us about." 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바이 이루어진 일을 보자 하고 So the shepherds they heard the word of God. They responded to the word of God in faith. 목자들도 하나님의 말씀을 들었습니다. 그리고 그 말씀에 대해서 믿음으로 반응했습니다. Now there is another response from the shepherds. They responded to being witnesses to the gospel. 목자들이 또 다른 반응을 보여주었는데 그 반응은 다름 아닌 복음의 증인으로서의 반응입니다. 복음을 증거하는 반응을 보여줍니다. Luke 2 17. 누가 보면 2장 17절 말씀입니다. When they had seen him, Jesus lying in the manger, they spread the word. The shepherds spread the word concerning what had been told them about this child. 목자들이 이 아이를 보고 이렇게 말씀하고 있죠. 보고. 목자들이 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말하는 것을 전하니 전했다는 거예요. 이 아기에 대한 말씀은 복음입니다. Today's familiar story of Christmas is also asking us to hear the word of God and also respond in faith. 우리가 너무나 잘 알고 있는 이 성탄 이야기를 통하여 하나님께서는 우리들에게 하나님의 말씀을 듣고 이 말씀에 믿음으로 반응할 것을 요청하고 있습니다. We have heard the word of God. No, we hear 
the word of God. By reading scripture, meditating on scripture, and the God's word being preached to us, we hear it every day. 우리는 하나님의 말씀을 늘 듣고 있습니다. 말씀을 읽고 묵상합니다. 그리고 선포되는 하나님의 말씀을 우리는 늘 예배 때 듣습니다. Now God wants us to step up in faith. 이제 하나님께서는 우리가 믿음으로 일어서기를 요청하고 있는 것입니다. We need to believe that Jesus has come to the world for us to show the way of salvation, to make right our relationship with God and give us a new life, a new purpose in his kingdom. 예수님께서 우리를 위하여 세상에 오셨고 구원의 길을 보여주셨고 하나님의 관, 하나님과의 관계를 회복시켜 주셨을 뿐 아니라 새로운 삶, 하나님 나라에서의 새로운 목적을 가지고 살아가게 하심을 믿어야 할 줄로 믿습니다. We need to believe that Jesus is Christ, the Messiah, our King, who rules our life. 우리는 예수님이 그리스도, 즉 메시아, 우리의 삶을 주관하시는 왕이심을 믿어야 합니다. Not only do we need to believe, but also we must respond to this belief with great joy by responding as witnesses to people who need to hear this message, the beautiful gospel of Jesus Christ. 이것뿐 아니라 우리는 이 믿음에 대한 반응을 보여줘야만 합니다. 바로 이 기쁜 소식을 들어야 할 사람들에게 복음을 전하는 증인으로 큰 기쁨으로 우리는 반응해야 하는 것입니다. Like Mary, like Joseph, like the shepherds, let God bless our life by making it extraordinary. By responding to the gospel of Jesus Christ, this blessing is given to us. Maria와 같이, 요셉과 같이, 목자들과 같이, 예수 그리스도, 이 복음, 이 하나님의 말씀에 믿음으로 반응할 때에 우리들의 삶을 놀랍도록 축복하시는 은혜에 함께 나아가시는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다.